E aí, Isaac no Brasil, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme, eu sou o VP Finanças da Isaac no ABC. E hoje eu vou trazer um pouquinho mais como é a auditoria a nível local e como esse é um processo muito importante para qualquer tipo de organização e o quanto que cada membro tem um papel muito essencial nisso. E agora falando de uma definição bem geral sobre o que é auditoria. A auditoria vem do termo em latim, audire, que significa ouvir, se fazer entendido. E ela consiste basicamente no exame e verificação sistemática dos registros de transações, das finanças e de outros documentos relevantes, como contratos e termos. A auditoria garante também que a gente está gerenciando nossos recursos de uma forma transparente e nos dá uma verificação objetiva da contabilidade e oferece uma visão muito justa e honesta do nosso escritório e que os processos financeiros e legais atendem todos os padrões que a gente precisa ter em todas as operações. Por fim, a gente audita para que os externos possam ouvir nossas informações e, desta forma, compreendê-las de uma forma muito clara. E aí isso se aplica não só para a prestação de contas para a ESEC no Brasil, mas também a prestação de contas para o Estado brasileiro de uma forma geral. E aí agora eu queria trazer um exemplo prático para vocês de auditoria. E não são só grandes instituições financeiras que fazem auditoria, não é só a área de finanças que faz auditoria, não é só um banco que faz auditoria. Queria tra trazer para vocês a auditoria feita na premiação do Oscar de 2017, onde aconteceu um erro na contabilização dos votos do prêmio e aí acabou gerando toda uma situação desconfortável para os envolvidos, onde o filme indicado a priori foi La La Land, só que o ganhador de fato era Moonlight. Isso gerou toda uma situação desconfortável, foi até bastante cômico para quem estava vendo, mas isso é um exemplo muito claro de que um processo básico, que se ele não for muito bem feito, ele pode gerar muitas consequências grandes. E o mesmo se aplica na ESEC, onde uma auditoria que não seja bem feita não só apresenta um risco para a nossa entidade, mas também para os nossos consumidores, o que é ainda mais sério. E aí dentro do nosso CL, a nível local, a gente tem quatro tipos de auditoria. E é a auditoria de contratos, a auditoria de qualidade, a auditoria de contas e a auditoria legal. E eu vou destrinchar um pouquinho mais elas nos slides seguintes. Falando sobre a auditoria de qualidade, a timeline dela é sempre mensal. Então aí dia 11 a gente tem como prazo para upar os documentos de qualidade e membresia referentes ao mês anterior. E aí falando das áreas especificamente, em ODX a gente tem o seguro de saúde e os vistos. A ICX a gente tem seguro de saúde, vistos, passaporte, passagem e RNE. E para a PM a gente tem os termos de voluntariado e os termos de desligamento. Falando agora sobre a auditoria de contratos, ela é uma timeline ongoing, ou seja, não precisa esperar o mês acabar para a gente upar os documentos. E aí de ODX a gente tem os contratos de intercâmbio, os termos de voluntariado, os comprovantes de assinatura. Falando de ICX a gente tem contratos de abertura de vagas, e comprovantes de assinatura. E agora fazendo um paralelo do flow das áreas com a entrega dos documentos, a gente tem aí para a SX, no momento do open da vaga, né, a gente entrega o contrato e o comprovante de assinatura. No momento ali do approval, em alguns casos a gente tem uma carta de aceite e no realize a gente tem aí uma entrega de vários documentos. Então seguro de saúde, passagem, RNE e passaporte. Vale lembrar que essas entregas não são só dos team leaders, não são só dos VPs das áreas, não é só do VP Finanças. Cada membro que está relacionado a alguma parte desse flow tem uma grande responsabilidade em assegurar que os documentos vão ser entregues e que a gente tenha cada vez mais uma entrega de intercâmbio com muita qualidade, mas também com muita segurança. E aí agora falando de ODX, a gente tem aí três entregas de documentos no momento do approval, então contrato, comprovante de assinatura e termo de voluntariado. E no Realize a gente tem aí o seguro de saúde. E aí agora falando um pouquinho de auditoria de contas, a timeline dela é mensal, então todos os meses a gente entrega a auditoria de contas e a pré-auditoria é sempre no dia 3 e a entrega final dela é no dia 10. E aí para finanças é o único tópico que envolve essa auditoria, mas ele é bastante completo, vocês podem ver que são todas as movimentações financeiras do CL. E é de suma importância que não só o time de finanças esteja capacitado sobre os processos de auditoria, mas também todos os membros, porque afinal das contas são uma entrega do CL e não só do time de finanças. E aqui, ilustrando num calendário, 
a gente tem as principais entregas da auditoria de contas. Então, ali todo dia 3 é o momento de você mandar aquele e-mailzinho para o TNA, depois que você já auditou tudo, já está tudo lá em anexo. Você pode pedir a pré-auditoria e ela ajuda muito a você ter um controle assim, mais preciso dos documentos e de tudo que você está entregando. Aí, passado uma semana disso, você tem a DDL final de auditoria, então, muito provavelmente, ali, o feedback da pré-auditoria vem no dia 8, no dia 9, e aí, no dia 10, a gente tem a entrega final. Aí, passado algum tempo e tudo mais, a gente tem o resultado parcial lá para o dia 26, e aí, nesse momento, você já pode ver se está tudo ok mesmo, se foi tudo certinho, ou se tem algum ponto que não ficou claro e tudo mais. Aí, se não ficou claro alguma coisa e dá para contestar, você tem um período de contestações, para ter o resultado final ali no final do mês. E aí falando um pouquinho de auditoria legal, ela é entregue em todas as conferências nacionais oficiais, então na NPM1, CONAD, NPM2 e CONAL, e ela tem vários documentos aí, eu não vou especificar um por um, mas eles são aí agora de fato entrega mais do LCP, VIP Finanças e do advogado do contador, e a DDL dessas entregas, são sempre no meio-dia do dia anterior ao pré-meeting da conferência. Então aí vale ficar ligado para não perder essa DDL, porque em algumas delas tem vários documentos para entregar. Beleza? Bom, e era isso que eu tinha para trazer para vocês, gente. É, no final eu queria deixar aqui duas reflexõezinhas de como a gente pode ter uma boa rotina de auditoria dentro das nossas áreas. Então para que seja algo tão natural quanto abordar EPs, atualizar o pódio, da Open na ONG, fazer corner com operações, para que realmente seja algo muito fluido e que não seja pesado para ninguém. Então, pegar aí semana a semana como que a gente pode adequar essas entregas junto com o nosso flow já da, do nosso time da nossa área. E aí, outro questionamento, será que a gente poderia investir de uma forma melhor o valor gasto em multas pelo meu sério? Então, aí, será que eu poderia ter um incentivo para um team days, ter um investimento em uma conferência nacional? São reflexões aí que a gente pode ter com uma entrega melhor de auditoria, beleza? E aí, se com alguma dúvida, podem me chamar, estou super aberto aí, meu e-mail e meu telefone. E era isso, gente. Muito obrigado, valeu, hein?